¡Oye! ¡Ven, mira esto! Tíralo aquí. ¿Qué? Mira. Parece un juego. Quizá lo sea. Supongo que tendremos que seguir el juego. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Baja la ventanilla! Escucha, si no me abres me voy. ¿Siempre llevas una pala en el coche? La pala estaba ahí en la posera. Ese no es mío, me lo dejo un amigo, ¿sabes? El mío me lo... El mío me lo han cogido. Pero lo voy a recuperar y lo que hay dentro también. ¿Y tú? ¿Cómo es que vas sola? No sé. Me gusta viajar sola. Conoces gente. Además... <risa> Voy con Brutus. <ríe> Mira, Brutus, saluda. Hola. Hola. Ha llovido hasta aquí. Qué raro, ¿no? ¿Y tú? ¿Me vas a decir por qué te encerraste en el coche? ¿Sabes? Oí tu grito y salí. Si esto hubiera pasado ayer mismo, habría preferido estar allá abajo.
buscas? Tengo una navaja. Mierda, está en el coche. La navaja, las llaves, ellos. Para. ¿Qué? ¿Puedes parar un momento, por favor? ¿Te vas a hacer parar aquí ahora? No me encuentro bien. Oye, ya. Me ha asustado. Venga, no te preocupes. Todo ha terminado, se acabó. No es eso. He visto algo y me ha asustado. ¿Algo? ¿Cómo que algo? Sí, un perro, no sé. te ha hecho eso en la cara. Sube al coche, anda. Mira, no es el momento para esto. Ángela, joder. Ya te dije que fue mi hermano que me tiró la corona a la cara y me hizo esto. Luego me echó. O me echaron, yo qué sé. Él no me ha dicho eso. Pero si jamás te he dirigido la palabra. Si lleva 15 años sin hablarme. ¿Quién te ha hecho así en la cara?
No importa. No importa. Hemos salido corriendo del funeral de tu madre. Tienes una herida en la cara. Estabas histérico y no sé por qué. Estoy harta de no saber lo que pasa. En el funeral, todos éramos de la familia, ¿no? Todos menos una persona. ¿Quién? Es igual. ¿Quién? Una mujer. Ella fue la que me golpeó. Se puso histérica porque le dije que no quería saber nada más. ¿Qué no quería saber, Alejandro? No quería saber nada más de ella ni de su hijo. Sabes que no quiero hijos. De nadie. Que seas incapaz de tenerlos es justamente lo que nos ha mantenido juntos. ¡Hijo de puta! Alejandro Alejandro Ángela. Ángela. Adiós. Podremos cazar caracoles. Se mata seguro. ¿Qué coño dice de caracoles? ¿Tú crees que se mata o no? No, no se matará. Ah, que no. ¿Tú qué coño sabes? Tú no sabes nada. Sé que dijo lo que dijo porque tiene miedo. Tanto que sería incapaz de hacerlo. Yo también tengo miedo y mira cómo estoy. ¿Tú qué? ¿Tienes miedo o no? Vamos. Pero mientras mires al frente no hay nada que temer.
estará mejor sin nosotros, créeme. Chita. ¿Qué coño decías de los caracoles? Tú siempre estás con la misma gilipollas. No, una tontería. Dice que podríamos buscar caracoles. Sí, mírame cuando te hablo. Estoy hasta la polla de la bromita esta, ¿sabes? Otra gilipolla en más. No di media vuelta y te dejo con papá. Así me quedo más tranquilo, a ver si no se corta las venas. Joder, creí que eras el único con cabeza en casa, coño. Y ahora me voy a megar. No me ha dejado terminar, coño. Yo en tu lugar me pondría el cinturón, ¿eh? Hoy he tenido un sueño. Bueno, solo el principio de un sueño. De hecho, tú me sacaste de él. ¿Te sueño otra vez con esos estúpidos dibujos o qué? Estaba dentro de una cueva o algo así. Las paredes eran como espirales. Y llovía mucho. ¿Qué dices? Que llovía dentro de una cueva. Sí, lo vi tanto que las gotas me hacían daño en la cabeza. Y vi que había caracoles en el suelo. ¿Caracoles? Sí, los caracoles salen con la lluvia, ¿no? Era extraño, porque de repente había mucha luz dentro de la cueva. Y allí en medio apareció mamá caminando hacia mí. Bueno, con tanta luz yo no la distinguía muy bien. Que mamá caminaba hacia ti entre caracoles. ¿Qué pasa? ¿Nunca sueñas con mamá? Estaba allí, no sé, estaba muy guapa, pero, pero no era exactamente ella. Era como más joven, con otra cara. Pero era ella, ¿entiendes? ¿Y qué hacía? Creo que me decía algo de un lobo. O era un perro. No me acuerdo. Creo que allí fue cuando me despertaste. <risa>
Ya no está bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa broma es mía! ¡Capullo! Mira que eres gilipollas, eh. ¿Dónde vamos? A buscar caracoles. <risa>